வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சேண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் ஸோ ஃபீல்டில் எப்படி வந்து ஒரு சாயலோட டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த டெஸ்ட்டு ஸோ இப்போ இதில் நம்ம என்னென்ன சேண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தடில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கேலிபரேட்டிங் கேன் இருக்குது ஒரு சேண்ட் போரிங் சிலிண்டர் அடுத்து வந்து ஒரு மெட்டல் ட்ரே இருக்குது ஓகே சார் இந்த மூணு எக்யூப்மெண்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மூணு எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம ஒரு ஃபீல்டில் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கேலிபரேட்டிங் கேன் இந்த கேன் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா டென் சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர் இருக்கும் அதே மாதிரி இதோட ஹைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த சேண்ட் போரிங் சிலிண்டர் ஸோ சேண்ட் போரிங் சிலிண்டர் வந்து எவ்வளோனா கெப்பாசிட்டி த்ரீ லிட்டர் வந்து வரைக்கும் என்ன இருக்கும் கெப்பாசிட்டி சேண்ட் வந்து பிடிக்கும் ஸோ இது கீழே வந்து ஒரு கோணிக்கல் போர்ஷன் இருக்குது இந்த கோணிக்கல் போர்ஷன் எதுக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ட்ரே இந்த ட்ரே வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ப்ரொசீஜரில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரொசீஜர் எதை படி செய்கிறோம் அப்படின்னா ஐஎஸ் டூ செவன் டூ ஜீரோ பார்ட் எயிட்டீன் எல் படி தான் நம்ம இந்த ப்ரொசீஜர் செய்கிறோம் ஸோ இதை படி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சேண்டு எடுத்துக்கிறோம் அந்த சேண்டோட டென்சிட்டி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ சேண்டோ டென்சிட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா அடுத்த நம்ம ஃபீல்டில் எப்படி டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிற ஃபீல்டு இருக்கிற சாயிலோட டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு இது யூஸ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேண்டோட டென்சிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ சேண்ட் ஃபுல்லாக இந்த சேண்ட் போரிங் சிலிண்டரில் ஃபுல்லாக சேண்ட் எடுத்துக்கிறோம் சேண்ட் எடுத்துட்டு இதை இந்த கேலிபிரேட்டிங் கேன் மேலே வச்சிடறோம் ஸோ வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்க இந்த வால்வை ரிலீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக இருக்கிற சேண்ட் வந்து என்ன ஆகும் இதுக்குள்ளே வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகும் ஸோ எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்சில் வெயிட் எடுத்துக்குவீங்க இன்சில் வெயிட் வந்து எம் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்குவீங்க ஸோ இது வந்து என்ன கிராம்ஸில் வரும் அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே உள்ளே போர் பண்ண பிறகு என்ன பண்ணுறீங்க இன்னொரு வெயிட் எடுக்கிறீங்க அது வந்து எம் டூ கிராம்ஸ் ஸோ எவ்வளோ வந்து நமக்கு சாயில் வந்து சேண்டு வந்து உள்ளே போயிருக்கும் அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக எவ்வளோ நம்புறக்கு எவ்வளோ வால்யூமோ அந்த வால்யூம் ப்ளஸ் இந்த கோணிக்கல் போர்ஷனோட வால்யூம் வரைக்கும் என்ன ஆகும் போயிடும் ஸோ எகெயின் என்ன பண்ணுறீங்க இது ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கிறீங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு எகெயின் ஒரு கீழே ஒரு கிளாஸ் பிளேட் வச்சு இதை ஓப்பன் பண்ணி வரீங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ண என்ன ஆகும் இது ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு சேண்ட் ஃபில் ஆகிடும் எகெயின் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெயிட் போடுறீங்க ஸோ எம் ஒன்லேருந்து அந்த எம் த்ரீயை வந்து மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த கோணிக்கல் போர்ஷனில் மட்டும் எவ்வளவு வந்து வெயிட் இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம எம் டூ இருக்குது ஸோ இப்போ எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ போட்டோம்னா நமக்கு இந்த கோ கேலிபரேட்டிங் கேன் ப்ளஸ் இந்த கோனில் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்ச கோனோட வெயிட் அதை வந்து எம் த்ரீலேருந்து கண்டுபிடிச்ச வெயிட்டை வந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கேலிபரேட்டிங் கேனில் மட்டும் எவ்வளவு சாயில் சேண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போது அந்த சேண்டோட வெயிட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் டிவைட் பை இதோட வால்யூம் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா வந்து டென் சென்டிமீட்டர் வந்து டயமீட்டர் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஹைட்டும் தெரியும் அதோட வால்யூம் போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சேண்டோட டென்சிட்டி எவ்வளவுன்னு நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ இதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் எகெயின் என்ன பண்ணுறோம் அடுத்துன்னு ஃபீல்டுக்கு போகிறோம் ஃபீல்டுக்கு போனோன்னே இந்த மெட்டல் ட்ரேயை வந்து வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த மெட்டல் ட்ரேயோட டயாமீட்டர் வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக டென் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இதை வந்து இப்படி லேண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ நடுவில் ஹோல் இருக்கும் ஸோ இந்த ஹோல் என்ன பண்ணுறீங்க இருக்கிற சாயில் எல்லாமே பறிச்சு எடுக்கிறோம் ஸோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஹைட் வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிக்கிறோம் வெளியில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எக்ஸாக்டாக இருக்காது பட் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த சாயில் வந்து ஃபுல்லாக எடுத்து இதில் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து என்ன பண்ணிக்கிறீங்க இந்த மெட்டல் ட்ரேக்குள்ளே கலெக்ட் பண்ணி அதை பத்திரமாக வச்சுக்கிறீங்க ஸோ எகெயின் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஏற்கனவே பிட்டு இப்படி இருக்குமா ஸோ ஒரு ரவுண்ட் சர்ஃபேஸில் நம்ம பிட்டு பறிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இந்த சாயில் இருக்குல்ல இந்த சாயிலோட வெயிட்டை என்ன பண்ணுறீங்க கொண்டு
வெயிட் மட்டும் கிடைக்கும் இந்த பிட்டில் எவ்வளோ வந்து சேண்டு போயிருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இந்த பிட்டு ஃபுல்லாக என்ன ஆயிருக்கும் இந்த சேண்டால் ஃபில் ஆயிருக்கும் ஸோ இப்போது இந்த வெயிட் இந்த பிட்டோட வெயிட் டிவைட் பை நமக்கு வந்து என்ன வேணும் சாயிலோட சாரி சேண்டோட டென்சிட்டி போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வால்யூம் கிடச்சிருமா ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு வெயிட் பை வால்யூம் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் சேண்டோட இப்போது சேண்டோட வெயிட் தெரியும் சேண்டோட டென்சிட்டி தெரியும் ஸோ இப்போது சேண்டோட டென்சிட்டிலேருந்து நான் நினைக்கிறோம் நம்ம வால்யூம் கொண்டுச்சிடும் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு வெயிட் ஆஃப் சேண்ட் டிவைட் பை சேண்டோட டென்சிட்டி ஏன்னா சேண்டோட டென்சிட்டி எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்கே கண்டுபிடிச்சி நம்ம வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நமக்கு வால்யூம் தெரிஞ்சிடுச்சு எகேன் என்ன கொண்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்க சாயல் சாம்பிள் இருக்கும்ல இந்த இதோட வெயிட் டிவைட் பை இந்த பிட்டோட எக்ஸாக்ட் வால்யூம் ஸோ போட்டோம்னா எனக்கு கிடைக்கும் வெயிட் பை வால்யூம் ஈக்குவல் டு சாயிலோட டென்சிட்டி கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஸோ சாயிலோட டென்சிட்டி நம்ம பயன்படுத்த பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் ஃபீல்டில் எப்படி வந்து சேண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சாயிலோட டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறோங்கிறது பார்க்குறது தேங்க்யூ